Olá, esse é mais um MS Cast, o seu podcast do grupo MS Conecta de Comunicação, sempre trazendo aqui grandes personalidades para falar de vida pessoal, de vida profissional, quer dizer, para trazer muitas lições aqui para gente. E hoje, neste mês comemorativo das mulheres, eu tenho o prazer de trazer e bater um papo aqui com a doutora Alir Terra Lima. Ninguém é mais, ninguém é menos do que a presidente da Santa Casa de Campo Grande, uma das maiores instituições, como eu sempre digo, o maior e mais completo hospital né, do Centro-Oeste. E a doutora Ali tem uma referência muito especial no hospital, porque é a primeira mulher a ocupar a presidência é, desse maior hospital do Centro-Oeste. Então, doutora Ali, vamos bater um papo bastante agradável aqui. Seja bem-vindo ao MS Cast. Obrigada. Bom, doutor, vamos começar a falar um pouquinho de, de vida pessoal e tal, para a gente conhecer um pouquinho mais quem é essa mulher poderosa, uma das grandes mulheres poderosas de Campo Grande. De onde é que vem é, a doutora Ali? De onde é que vem a Alir primeiro? É, eu sempre falo assim, eu, quando as pessoas me perguntam quem é você, eu falo, eu sou a Alir Terra Lima, né? Filha do seu Ari Terra Lima, da dona Silviana, que tinha um apelido de Dona Negra. É, sou Campo Grandense, nasci aqui na cidade de Campo Grande e sou a décima terceira filha. Décima terceira? Décima terceira. Eu família já... gigantesca, então. É, família gigantesca. Minha mãe é, já tinha oito filhos quando conheceu meu pai, né? E aí eu já sou aquela rapinha do tacho. Não era mais para nascer, mas aí eu fui teimosa e acabei sendo a caçula de uma família ah. numerosa. Olha só, quer dizer, foi, de uma certa forma, paparicada pelos outros 12 irmãos ou não? Não, o pior que não. Não? Não. não. Eu sou filha de militar, né? É. Meu pai era muito duro, então tinha disciplina para todo mundo. E eu tive que seguir aquele ritmo de disciplina de filho de militar, não tem jeito, né? E quantas Eles... mulheres e quantos homens aí nesses 13? É, nós é, éramos seis mulheres... E o restante homens. Uhum. Filha de militar, criação muito rígida, normalmente, como era isso? É, eu, eu fui criada estudando primeiro em duas escolas, porque quando eu nasci, o meu pai já era aposentado, né? Já não é, não, e ele tinha, sempre teve uma propriedade no campo e outra na cidade. Então, como eu era mais nova, então, eu estudava no campo quando tava, eles iam para o campo. E quando eles iam para a cidade, eu estudava na cidade. Ah, olha aqui. Eu ficava estudando lá e cá, lá e cá. Quer dizer, foi, a senhora teve uma infância vivida, digamos assim, na roça, de uma certa forma. Quer dizer, cresceu mais ali no campo, aprendendo a lida do dia a dia do campo? Não? Nos dois lugares. Tanto é. no campo quanto na Tanto cidade. Tanto no campo não. como na cidade. Mas a moradia era na lá. Cidade. Na cidade. Ah, na cidade, a eventualmente. Era na cidade. Não, não era eventualmente, não. Meu pai passava assim, uma semana ele passava lá no campo, vinha no sábado, no domingo, uhum. às vezes voltava na quarta-feira, e aí ficava, era sempre assim, e eu ficava nas duas escolas. Era uma vida mais humilde, assim, ou você pode dizer que foi abençoada com uma vida, digamos assim... É um pouco mais abastada, doutora. É, eu sou a última filha, né? Então, eles já estavam bem equilibrados quando eu nasci. E eu, graças a Deus, eu, eu passei uma vida, assim, bem tranquila, né? Uhum. Passei uma vida bem tranquila. Mas eu tive a graça de ter um pai e uma mãe que eles me criaram, assim, sabendo bem das, das realidades da vida, Tratar os outros com muita humanidade, ter amor ao próximo, a questão da caridade. A minha mãe era, ela, ela era uma pessoa que exercia a filantropia é, naturalmente, né? E uhum. tinha o apoio do meu pai. Então, eu vivi num ambiente desse, um, ab, um ambiente de muito amor ao próximo. Quer dizer, de valores uh, que hoje em dia é difícil a gente ver... Em famílias assim, muito grandes, quer dizer, com valores muito enraizados. Assim, Ai, com certeza. A minha mãe era uma pessoa assim, que ela tinha um carisma muito grande. Uhum. Minha mãe era a verdadeira líder de bairro que não se chamava isso na época. né é. Ela cuidava da luz, da vizinhança, a água, é, sempre procurando o benefício para a população da, do local onde ela morava. Mas ela nunca foi candidata a nada. 
Mas ela era uma pessoa assim. Mas ajudava na política, assim também? Porque ajudava. hoje eles, eles sempre buscam alguém né, com ah, esse perfil. Ela ajudava porque ela queria. Ela, ela era muito amiga da dona Nelly, é, a Nelly Martins, uhum. entendeu? Era o pessoal muito lá de dentro de casa. É, o Canale, na época, que eu era muito criança, mas eu lembro de todos eles, entendeu? Me lembro até que eu tinha uma cadeirinha é. e tinha um, um, um deputado federal, que ele era muito amigo do meu pai, e aí ele sentava na minha cadeirinha para ver eu chorar. E eu me lembro isso basicamente. Uhum. E, 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 e foi da mãe que veio um pouco, porque a, a senhora tem essa ligação muito forte com a política, já trabalhou meio que em bastidores de campanha, é, foi diretora... Né, do Tribunal Regional Eleitoral. Aliás, eu vou ler aqui ó, o currículo da doutora Lira, só para vocês terem uma ideia de quem é o tamanho e o poder dessa mulher. Perita judicial formada em Direito, com especialização em Mediação e Direito Canônico, pós-graduada em Direito de Estado, formação em Gestão de Redução de Custos para Eficiência na Gestão e Práticas Forenses, formação pelo Conselho Nacional de Justiça, foi coordenadora da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul por três anos, assessora-chefe da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral por 14 anos, diretora-geral né, do Tribunal Regional Eleitoral, aliás, também a primeira mulher a assumir a diretoria do Tribunal Regional Eleitoral, ficou ali por 10 anos, é, enfim, assessora parlamentar da Câmara Federal, também por um bom tempo, assistente da Secretaria de Administração e Orçamento, já atuou como vice-presidente da Santa Casa no mandato passado, se tornou presidente a partir desse mandato, com certeza com reeleição, garantido pelo ótimo <risos> trabalho que vem fazendo ali na Santa Casa e coordena, como ela disse agora há pouco, né, muito ligada também às ações né, sociais, coordena aí na, ações na gestão de RH, departamento jurídico e também lá do plano Santa Casa Social. E como Dentro das ações sociais, é integrante do projeto Centro de Formação Palotinas, é isso? É. Né? Que abriga crianças lá no Aero Rancho, voluntária no Educandário Getúlio Vargas, Instituto Luther King, abrigo Casa de São Francisco e por aí vai. A gente vai perder um tempão falando das atribuições desta verdadeira representante da mulher. Então veio da sua mãe assim, esse gostinho né, pela... pela pelas ações sociais, pela política, por ela ter sido uma líder de bairro, não? É, veio da minha mãe. Eu, eu, eu nem me apercebi dessa situação. Uhum. Ela aconteceu naturalmente na minha vida. Porque a minha mãe, ela levava a gente em tudo que ela ia fazer. Né? E lá na frente, eu prestei concurso para a Justiça Eleitoral. E depois eu fui perceber que eu falei, gente, eu estou fazendo coisa que a minha mãe fazia. Então, aí eu comecei a falar, uai, mas... Sabe ah, aquela questão seguir, da repetição? Os passos da... Uhum. Não, foi uma questão assim de repetição. Automático. Foi automático. Eu, eu, vi no auto... eu, eu fiz muita coisa no automático, porque eu sou filha de militar, meu pai foi atleta, uhum. entendeu? Eu, quando criança, também fui atleta. E eu até era... hoje, né, doutora? É, eu eu arrisco um pouquinho. É, eu fui velocista como meu pai, entendeu? De 100 e 200 metros. E para ser atleta, você tem que ter muita disciplina. Uhum. É, é muita disciplina. Com e eu carreguei essa disciplina para o resto da minha vida, entendeu? Eu não consigo viver sem disciplina. E parece assim que a minha vida é uma competição comigo mesma. É. Você se cobra muito? É, não é questão de eu me cobrar para as coisas. Quando eu começo a fazer algo, eu sempre já tenho assim uma visão de como aquilo vai acontecer no futuro e eu persigo aquilo até chegar no final. Enquanto eu não sinto que eu terminei uhum. aquela missão, eu não vou, eu não paro no meio do caminho, sabe? Tudo que eu pego, eu começo e termino. Sim. E o direito, a paixão pelo direito, se é que realmente existe, a gente imagina que sim, mas começou quando isso? Então, eu nunca quis ser advogada. Não? Não. Eu queria ser médica. <risos> que, olha, que ela tá, hoje está no lugar certo, mas, mas minha... por quê? Que, que, não, que, não o que, que mudou o rumo? O que que não, não mudou. Meu pai queria ter um, um <risos> filho que fosse advogado. E naquela época a gente obedecia, ainda mais filho de militar não vai obedecer. Uhum. Né? E o meu pai, o sonho dele era ter um filho advogado e eu queria ser médica. Mas e aí o que, que aconteceu? Eu acabei fazendo um vestibular para direito e passei. 
e acabei fazendo a faculdade de Direito. E depois eu pensei, bom, já que eu fiz... Né? Agora vou seguir carreira. Ah, não, eu comecei a advogar e senti que não era a minha área. Ah, por isso que você foi para o concurso... Então, aí eu resolvi, falei, ah, então eu vou fazer um concurso público de meio uhum. período, mas que seja federal. Aí estudei, parei tudo na área, porque primeiro eu fui criminalista, não gostei. Uhum. Depois eu fui para a área de execução de banco, também não gostei. Né? Falei, ah, esse negócio não é para mim, não. Não gostei, eu vou fazer um concurso. Aí eu fiz um concurso público, né? O Poder Judiciário Federal estava dividindo o Estado, era a primeira turma de concurso, eu falei, eu acho que esse aqui é bom. Aí eu fiz o concurso, é, tinha só nove vagas, mas uhum. passei dentro das nove vagas e comecei a trabalhar. Mas é, eu sempre fui muito rígida com o serviço. E dentro de um serviço, quem, principalmente no serviço público, se você é muito rigoroso, você acaba não dando muito certo. Né? Sim. Mas como eu fui persistente, eu acabei é, tendo uma boa carreira. Mas também eu fiz cursos de especialização, entendeu? Eu fiz curso de especialização em Direito do Estado. Eu sempre acho que você tem que fazer... É, tudo que você vai fazer tem que ser tecnicamente, profissionalmente. Uhum. Né? Essa questão de aventureira não é comigo. Aventurar nunca dá certo. Mas depois que a senhora deixou o, o Tribunal Regional Eleitoral, a senhora advogou, de uma certa forma, em campanhas... É, políticas, então, também né? não foi uma coisa que eu queria. O que aconteceu é que quando eu saí da justiça eleitoral, muitas vezes eu estava em casa, as pessoas me ligavam perguntando alguma coisa de eleitoral. É, porque eu sempre fui muito... Você tinha conhecimento é, sobre isso. Eu fiquei 30 anos lá. Aí, o que, que ocorreu? Eu acabei é, viajando. Eu fiquei três meses na Europa. Falei, vão esquecer de mim. Aí, quando eu voltei, olha só. Quando eu voltei... Eu voltei e acabei sendo candidata. Ah, foi candidata aqui, a, a quem deputada, que é o é, A deputada federal. A deputada federal. Que eu também nem queria Isso que ser. ano foi? 2014. É. Eu fui candidata porque eu queria conhecer o outro lado. Me incomodava muito uhum. o sistema. Eu não conseguia entender, porque eu conhecia um lado e não conhecia o outro. Conheci o outro lado. E aí eu falei, ah, não, esse negócio também não é para mim. Foi não bem nasci votada pra na isso. época, né? pelo menos? É, para a campanha que eu fui até, até fui, Azul. mas é, tive voto no Estado inteiro, porque tinha justiça eleitoral no Estado inteiro. Né? Ah, você corria, então, conhecia o Estado. Aí eu, e... a, a, os funcionários votaram em mim. <risos> <risos> e aí, o que, que aconteceu? Eu falei, ah, isso não é para mim. Aí eu comecei a trabalhar no, no, no PR, né? uhum. dando assessoria. Aí eles começaram a falar para mim, Alir, mas você tem que cobrar, porque você faz o serviço, você não quer trabalhar, mas o pessoal vai mas... atrás de você. Aí eu acabei advogando na área eleitoral. Acredita, tudo aconteceu assim. Para advogando para candidato ou para partido para partido, né? eu fui advogada do PR, e que depois virou PL, até há pouco tempo atrás. Ainda eu já estava na Santa Casa, eu era advogada do PL. Uhum, já como vice-presidente na época. Já né? como vice-presidente e depois como presidente também. Eu era presidente da Santa Casa e ainda advogava para o PL. Uhum. Até enquanto foi o Rodolfo Dias Nogueira, deputado federal, ele era é, o presidente do partido, eu advoguei. Quando trocou agora para o deputado Polon, que ele trocou a equipe, aí eu parei de advogar. Quer dizer, então, sua ligação com a política hoje praticamente tem que ser equilibrada por causa da, da posição que a senhora ocupa, né? Não, porque quando eu advogo, eu não advogo assim, é, não faço campanha. Eu Sim. advogo na área eleitoral. É, não na é... área administrativa da campanha, né? Mais pra, não, na área não. administrativa na não, área de... na judicial ah, Na mesmo. judicial, mas eu digo, na... mas é, é para cuidar do, do andamento é. se está tudo dentro do, da é, lei, exatamente, digamos Exatamente, assim. tudo dentro da legislação. Mas é, agora no, na Santa Casa, é, não é muito fácil, né? Ela exige bastante de mim. E a Santa Casa veio em que momento da sua vida? Então, também eu não procurei, sabia? Aconteceu. É, eu, 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 depois que eu estava lá na Santa Casa, que eu assumi e as coisas começaram a vir, eu me lembrei que quando a minha mãe estava doente lá na Santa Casa, estava no quinto andar e eu olhei para baixo. Quando eu olhei, eu falei, gente do céu, aquelas camas daquele jeito lá, puxa vida, que tristeza, né? E isso, meu filho tem 31 anos, minha mãe morreu há 30 anos, então eu me lembro bem. Ele 30 era anos. É. Aí eu olhei assim, na época, fazia, fazia 28 anos que a minha mãe tinha morrido. Eu 
pensei assim comigo e falei em voz alta, eu ia trabalhar nisso aqui até de graça, mas eu ia botar esse troço na linha. Ó, olha só, esqueci. Isso a senhora pensou na época. Disso. E muito forte, eu pensei assim, com aquela, aquele desejo mesmo, eu né? Eu trabalharia até de graça aqui para botar esse Trabalharia até de graça, ordem. então a gente tem que tomar cuidado com as orações <risos> o que a gente. Da gente. Fala, é, o que a gente profere é, é até Eu realmente. não trabalho de graça, atrai. eu pago hoje para trabalhar. Mas eu acho que a gente, todos nós devemos devolver para a sociedade um pouco do muito que a gente recebeu. Com certeza. E, doutor Ali, você está à frente do seu primeiro mandato, né? é o segundo ano já, na verdade, do seu mandato. Como é administrar um dos maiores hospitais do Centro-Oeste, não de Campo Grande ou de Mato Grosso do Sul, é do Centro-Oeste, com uma estrutura tão complexa, com tanta gente e com tanto problema? Eu falo que a Santa Casa não tem problema, ela tem situações. Sim. O problema é quando você se envolve nele e enrola e você não consegue sair dele. Então, são situações. Eu falo sempre assim, eu brinco e falo que para mim não tem dificuldade. Porque quando você descobre qual que... Para que você nasceu... Chega uma hora na vida que você descobre para que você nasceu. A então, sua missão, cê, né? É o seu talento, na realidade, né? Você descobre qual que é o seu talento. Então, eu descobri que o meu talento é montar equipe. Montar e gerenciar, né? É, Coordenar. montar equipe. E, e, e onde você estiver, você vai ter pessoas com outros talentos. E quando você utiliza os, os talentos das pessoas e você se insere na equipe... As pessoas gostam de trabalhar. Então, eu tenho uma equipe maravilhosa na Santa Casa. Todo mundo trabalha com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, desde a porta de entrada, entendeu? os médicos, em todas as áreas. E nós temos uma convivência muito boa. Há algumas dificuldades, com certeza existem essas dificuldades, mas nós temos superado todas. E a área política tem ajudado muito a Santa Casa também, sabe? Os parlamentares, eles, eles têm ajudado bastante. E eu acredito que é, é uma missão para o bem da população, de todos nós. Porque qualquer pessoa, ela pode ter o dinheiro que ela tiver. Se ela tiver um acidente, o bombeiro ou o SAMU vai levar ela para Santa Casa. Então, é uma missão para a população. E quando tem uma missão para a população, Deus ajuda. Eu imagino que sim. Doutora, em que... Eu, sa... eu sei que a senhora fazia parte né, da... da diretoria anterior como vice-presidente, mas é, quando a senhora assumiu como vice-presidente ainda dentro dessa né, da, da diretoria anterior, é, a Santa Casa vivia uma, uma situação bastante complicada, inclusive de relacionamento com o poder público naquela transferência de verbas e recebimento de verbas. Em que situação é, vocês pegaram a Santa Casa da primeira vez, e que transformações que foram feitas ali? Então, nós temos um acordo muito bom com o município e o estado, uma, a, o, o secretário de saúde do estado, Maurício Simões, é uma pessoa assim, bem técnica, né? então, e as emendas parlamentares, a gente tem é, conseguido assim, que ela venha trazer um, um bons resultados para Santa Casa, um, eu posso dizer assim que a maior dificuldade que nós tivemos é que a gente não tinha certidão na Santa Casa. Né? Uhum. Então, a falta de certidão, muitas vezes, ela não possibilita canalização de recursos para a instituição. Certidão do quê? Só para o nosso ouvinte entender É certidão entender do FGTS, melhor. por exemplo, de funcionários que estava atrasado. Né? Sim. O FGTS, né? o Fundo de Garantia ah, e Tempo de Serviço. Assim, de, de regularidade, é, digamos então, assim, de pagamento. Hoje, é, hoje nós já pagamos todo, todo o Fundo de Garantia dos Funcionários, tudo pago. Nós conseguimos um empréstimo na Caixa Econômica Federal. É, fomos bastante ajudados é, por parlamentares uhum. e conseguimos quitar esse, esse déficit que tinha já de muitos anos atrás. Né? Você não estava lá, você não sabe por que, que aconteceu. Então, eu sou muito assim, não gosto de olhar no retrovisor, de repente você pode trompar, né? Sim, claro. Pode olhar para trás, tem que olhar para frente. Então, hoje a gente já conseguiu fazer esse avanço. E vamos avançando em todas as outras coisas. É, não pode parar. Uhum. É não parar, entendeu? Estamos reformando o pronto-socorro. Vamos ter um, um pronto-socorro de excelência, com certeza. Porque a população merece. Nós, nós não atendemos classes sociais, nós atendemos pessoas. E as pessoas precisam ser bem tratadas. Né? 
Eu digo sempre que você não tem que gostar das pessoas, você tem que respeitar primeiro. Porque se você vai gostar, então você vai precisar conhecer. Se você respeita, você respeita como ser humano. A primeira coisa que você faz é o respeito. E nós precisamos ter respeito pela população. A, a Santa Casa de Campo Grande sempre teve um estigma de ser conhecido como se fosse um hospital público. E, na verdade, ele não é um hospital não. público. A senhora conseguiu desmistificar isso hoje? Hoje, internamente, já conseguimos. Todo mundo tem consciência que trabalha numa empresa privada, uhum. entendeu? E que ele precisa ter... É, é uma sociedade beneficente, né? É uma sociedade né? beneficente, é uma empresa privada, sem fins lucrativos, porque é uma filantrópica uhum. e ela tem que manter o equilíbrio econômico-financeiro. Hoje, a gente ainda não consegue manter esse equilíbrio econômico-financeiro. É, mas nós vamos chegar lá, com certeza. O, o hospital depende hoje totalmente de repasse de verbas públicas ou só para atender uh, uma parte? Então, é essa que é a palavra errada. A gente não recebe repasse. Não é repasse, né? A gente recebe pagamento por serviços prestados. E a é, contratualização certo. é isso. Pagamento uhum. por serviços prestados. A única coisa que aparece como repasse são as emendas parlamentares. Porque daí essa entra como Sim. repasse. E muitas vezes também nós temos que prestar algum serviço para poder receber essa emenda. Uhum. Então é aí que houve a confusão. Porque a população entende assim que o município vai lá e aporta um dinheiro para Santa Casa. É, não, não é, é isso. isso. Na verdade, Santa Casa está recebendo pelos serviços Exatamente. que presta ao município pelo SUS. Exatamente. Quer dizer, todo atendimento do SUS que a Santa Casa faz é um serviço prestado por um hospital particular Exatamente. e que é pago pela prefeitura. Exatamente isso, porque ela é o administrador pleno da saúde no município. Uhum. E com o que a Santa Casa, de uma certa forma, arrecada com essa prestação de serviço, ela está conseguindo hoje... É, é crescer e fazer o que precisa ser feito? Não, com esse recurso do, da contratualização, não. Porque uhum. a saúde é cara, o contrato ele fica defasado, é, a tabela SUS ela é uma tabela que ela não chega a alcançar os procedimentos. Então, mas nós temos uma área privada que a gente ajuda e temos outros braços de negócio e estamos... É, um deles é o plano, né? O plano de saúde. O plano de saúde Santa Casa também ajuda muito. É, temos a escola de saúde também, que agora está mudando para o Colégio Oswaldo Cruz, é um outro CNPJ e que também vai começar Aliás, um a vender cursos. um espaço belíssimo ali, né? Belíssimo, Oswaldo, belíssimo. Essa é um, escola de saúde. É, é para Campo Grande, maravilhoso, que é um prédio histórico, nós recuperamos e ele está muito bonito. Muito bacana. E, doutora Ali, como é que, quais são, qual é o jogo de cintura que tem que se ter para administrar um hospital nessa dimensão, quase sem recursos? Técnica, entendeu? Não pode brincar. Não, não dá para ser amador, entendeu? Tem que ser profissional. Então, tem que buscar inteligência artificial, que não tinha, mais fiscalização, protocolos processos em todas as áreas, porque o que ocorre é que as pessoas, muitas vezes, elas pensam que uma mudança numa determinada área, ela é só naquela área, só que nós somos uma engrenagem muito grande. Então, é necessário que tudo ande de forma perfeita e que todos se comuniquem. Uh, mesmo estando lá, anteriormente, como vice-presidente, quando a senhora assumiu, a senhora é, é, sentiu que a responsabilidade aumentou consideravelmente? Não. É, foi a mesma coisa para mim. Porque quando eu... eu Só mudou eu fui, de sala. Eu fui segunda secretária ali, eu tinha uma responsabilidade, uhum. eu cumpria ela em integralidade. Aí eu fui primeira secretária, eu cumpria na integralidade. Eu fui para vice-presidência, naquele espaço que eu estava, eu cumpri na integralidade. E na presidência, a única coisa que muda é que quando eu era primeira e segunda secretária, eu consegui meio período. né? Uhum. Quando eu fui para vice-presidência, 
é, eu senti que eu precisava ir um pouco mais. Estar mais presente mais lá Mais presente. Dentro. Na presidência é um pouco mais, mais, mais. <risos> é, é, tempo integral e mais algumas horas. É, tempo ó. integral e mais algumas horas. Não tem como você se afastar do, do hospital. Mas é, eu já vivi tão bem tanto tempo que eu acho que é gratificante. A, a Santa Casa faz mais por mim do que eu por ela. É meio Casas Bahia, dedicação total a você, é, a Santa mas, Casa. É, ela faz mais por mim do que eu por ela. É, imagino que sim, porque eu acho que é, tudo que se vivencia lá, acho que trabalhar num setor responsável por vidas, por salvar vidas, Exatamente. acho que é muito gratificante. É. né? A cada pessoa que você encontra, que você não conhece, <risos> aí a pessoa fala, ah, eu estive lá na... Não, você é da, da Santa Casa? Eu parece que vi você dando uma entrevista, eu sou da Santa Casa. Nossa, eu fui bem atendido, sabe? Foi, foi legal. Tal coisa não tá boa, mas isso mas superou uhum. em outras, entendeu? A alimentação é boa, sabe? É, não é, é incomum a gente descer para almoçar num refeitório que é onde faz a comida para todo mundo, entendeu? Porque a gente precisa estar tá lá, né? As Com pessoas certeza. não podem avisar, eu vou almoçar. De vez em quando, esses dias, eu até levei um amigo para almoçar lá, que é dono de restaurante, uhum. e, e ele adorou a comida. Diz que estava maravilhosa, uma comida simples, mas boa. Não é aquela comida de hospital, como todo mundo fala. Não, né? não, a Santa Casa a comida é boa. A comida é boa. <risos> Doutora Ali, qual é o maior desafio, a senhora acha, que é, é, é gerir uma instituição como essa? Para mim, o maior, desafio, tá o, maior desafio? o maior desafio é equiparar a mesma forma com que eu atendo o privado, eu quero atender a área SUS. Esse é o maior desafio. O, o, o desafio de colocar camas iguais, tanto na área SUS como, como aquela que tem no privado, porque são pessoas deitadas em camas. Sim. Por que, que você tem que ter Dá uma diferença? uma cama pior para uma pessoa é, que então, não paga. Aí as assim. pessoas às vezes falam, mas o SUS não cobre. Eu falo, mas eu não estou lá pensando no SUS. Eu tenho que me valer do poder público, da contratualização e de tudo. Mas, se não for possível, a gente tem que parar de botar culpa no governo. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, nós estamos lá e a Santa Casa vai voltar aquilo que ela nunca devia ter abandonado. Ela é uma instituição filantrópica. Então, dinheiro não falta no universo. Tem muita gente com dinheiro, ele só precisa ser canalizado para lá. E nós estamos nos preparando para isso. E desde que a senhora entrou, qual uh, o que a senhora considera que tenha sido assim, o seu maior feito até o momento ali dentro? O sentimento de pertença é, dos colaboradores. Eles ter hoje... Uma equipe mais coesa, mais... É, ele, eles enxergam a Santa Casa como um local assim onde eles têm um amor muito grande e é de forma coletiva. Não é que eles não tivessem esse sentimento antes, mas era setorizado. Hoje, não. Hoje, eles sabem fazer parte daquele processo. Eu vejo, por exemplo, no, na, quando falta é, sangue, antes de, de, de um feriado prolongado, carnaval, é, final do ano, os próprios funcionários vão lá doar sangue para ter reserva. Eles mesmos vão. Então, é algo assim maravilhoso, entendeu? Quando teve aquele problema do transformador que estourou do outro lado da rua e teve aquele Acabou problema, eles trabalharam a noite inteira, felizes, contentes, entendeu? Você via assim que, hora que eles conseguiram resolver as questões todas, junto com a Energisa, que foi muito parceira, a Cogera, que é a que presta serviço para nós, e a nossa equipe da Santa Casa, que não é pequena, né? Uhum. Porque a Santa Casa é uma instituição. Quantos, quantos funcionários no total? Quantos colaboradores ali? 3.600. Nossa, é muita gente. <risos> 3.600. Imagina uma tre... empresa... Mas, é tem tanto funcionário. É, mas tem terceirizado além disso. Sim, claro. Né? Além dos 3 mil, mais além os terceirizados. Além dos 3.600, mais os terceirizados, que são áreas próprias. Doutora Lira, uh, bom, enquanto o vice-presidente, a senhora fez um belo trabalho lá, mas a gente sabe que o vice-presidente às vezes fica um pouco ofuscado, né, pela, não o caso da senhora e tal, mas, digamos assim, relativamente em, em relação às funções. Quando assumiu a primeira mulher presidente da Santa Casa, a senhora sentiu um impacto diferente por ser mulher, mesmo já sendo conhecida de todos ali e tal? Como é que foi assim? Como é que é, todos os colaboradores ou os colegas de diretoria viram 
a primeira mulher assumindo a presidência de uma entidade conservadora, antiga, é, é, que existe, digamos assim, várias pessoas que estão há muitos e muitos anos ali, sempre foi comandada por homens durante muito tempo. Como é que foi essa transição para você? Então, é, eu quando trabalho, que eu estou desenvolvendo uma atividade, eu não me enxergo de nenhum sexo. Uhum. Eu sou profissional ali. Sim. Foi assim na Justiça Eleitoral, que eu fui a primeira mulher diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral, e eu não tive nenhum problema. né? Eu nunca tive assim embate ou qualquer coisa nesse sentido. Quando eu fui para Santa Casa, também eu não vi essa diferença. Eu não costumo colocar. Eu acho que toda pessoa que se capacita para desenvolver um trabalho uhum. é, tem que desenvolver. As pessoas falam muito essa questão da mulher, da mulher, da mulher, né? Eu nunca me vejo assim. Eu me vejo uma pessoa, um ser humano que tem uma missão para cumprir e vai ter que cumprir aquela missão. E quando me pergunta assim, eu sou a primeira mulher presidente da Santa Casa? A Santa Casa começou com as freiras. Começou com as mulheres, né? Eram mulheres. Era elas que comandavam a Santa Casa, elas eram as enfermeiras, elas tomavam conta, elas moravam dentro da Santa Casa. Então, eu dizer assim que foi comandada por homem o tempo todo, aí se você for olhar o corpo de colaboradores, 75% é mulheres. É, são exato. mulheres. Né? Então, eu penso assim que eu represento a figura dessas batalhadoras, destas mulheres. Isso sim. Eu represento essas mulheres. Eu represento uma parecida Fifi, que é uma cardiologista de Conheci renome. A doutora uma doutora Paola, uma doutora Fernanda, entendeu? Então, são médicas assim, que estão ali na Santa Casa, e que. Doutora Patrícia Berg, sabe? Tivemos outras que já passaram por lá, entendeu? Que foram grandes mulheres, né? É, médicas assim, de renome. Então, essa questão de falar assim, eu sou a primeira mulher que comando, não. Eu sou a primeira mulher que represento aquelas que sempre estiveram no comando da Santa Casa. E a mulher, de uma certa forma, acho que nessa área de saúde tem mais aquele olhar de mãe. Parece que é mais cuidadosa, né? A impressão que a gente tem é que uma instituição que tem 75% né, de mulheres no seu corpo, acho que no corpo clínico, acho que no geral... Em todas as né, áreas. Em todas, as, em todas áreas, as áreas. A impressão de que dá que é uma instituição que realmente pensa no cuidado, porque aí vem aquele olhar de mãe, é isso mesmo que acontece ali, né? É isso mesmo. É essa diferença eles percebem em mim. E, e percebem, é, isso é nítido, porque eles uhum. falam, né? É, eu falo assim que eu sou igual uma galinha de pinto, eu protejo os meus pintinhos todos. Então, eu procuro dar segurança para eles desenvolverem as atividades deles, entendeu? Se tem alguma desavença que acontece no trabalho, ou alguma coisa que sai do rumo, eu sempre procuro colocar no rumo de forma mais suave, mais tranquila. Então, e, eu tenho mesmo essa questão assim de trabalhar com, dando amor, entendeu? O amor faz muita parte da minha vida. E eu não consigo me irar com nada. Eu não tenho esse temperamento, entendeu? Eu sou muito pacífica. É, muitas vezes as pessoas me confundem. Porque eu sou muito elétrica para trabalhar. Mas é, internamente é. eu sou muito calma, entendeu? E eu não consigo me irar com coisas que muitas vezes é, incomodam as outras pessoas. Porque eu sempre penso assim. Aquele que está no maior posto tem que ter é mais paciência. Porque se ele tá lá em cima é porque ele já passou por todos os outros. E o outro não tá vendo tudo que ele pode ver. Uhum. E o engraçado é que é, faço alguns trabalhos para Santa Casa e a gente percebe ali dentro, né? A doutora ali tem 1,60m, doutor, um pouquinho menos. 1,58m. 1,58m, pequenininha. E a gente vê que quando ela se movimenta dentro da Santa Casa, seja num evento, seja qualquer coisa que está acontecendo ali, todo mundo fica apavorado, porque, porque ela tem um, uma gestão muito enérgica, é muito... Né, esse jeito de ser muito ativa e tal. É, eu sou é, A gente vê no, no, nos eventos e tal, se não tem uma coisa, ela vai lá, pega e arrasta, puxa a cadeira e faz e tal. Né? É, é, isso acho que contagia até as pessoas e, e, e faz com que elas se unam a essa questão de, de, de ajudar, de colaborar, de fazer. Porque estão vendo a presidente carregando banco, às vezes cadeira ali, 
E acho que eles se sentem motivados por isso também, né, doutora? É, eu, eu sou muito próxima deles. Muito <risos> próxima, entendeu? De todas as áreas. Uhum. Né? Eu acho engraçado o pessoal da, da higienização, de vez em quando eu passo, ela fala assim, presidente, vem cá, vamos fazer um selfie. Aí eu falo, então vamos fazer um selfie. Então, eles têm essa proximidade comigo e eu gosto dessa proximidade. Isso, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas tem que manter uma distância para ter respeito. Não, eu não quero, eu não, eu não quero poder, eu quero então, autoridade. Não, se isola lá na, na não sua sala a minha de sala fica né? sempre de porta aberta, eu trabalho de porta aberta, porque ali é um lugar público, as coisas particulares são minha casa. Hum. Ali são as coisas públicas. Então, eu entendo assim que você está num local, você tem duas formas de você administrar. Com poder ou com autoridade. Poder é. qualquer um pode ter, é só dar o cargo. Autoridade você tem que conhecer e saber o que você está fazendo. Para isso, você tem que ter a humildade de perguntar, de poder é, ficar calado para as pessoas te explicarem. E especialmente ali, que é uma área médica, né? Então, é, a gente tem que deixar cada um no seu quadrado, né? Quer dizer, não, não, não pode ser chefe, né? Tem que ser líder. É bem, são duas coisas bastante diferentes de uma é, certa Eu falo forma. de parceria, né? Eu uhum. trabalho com parceria. Na parceria, ganha-ganha. Eles ganham e eu ganho também. E a senhora né? conseguiu montar uma boa equipe na, na gestão, na diretoria hoje, né? São equipes que a gente percebe que são técnicos, realmente, que entendem do que estão fazendo ali. Não, são, não estão ali por cargos políticos, digamos assim, né? Não, por indicações a nossa, políticas. A nossa, primeiro que a nossa diretoria corporativa, que é composta do vice-presidente, que é o Jari, e ele leva muito bem essa área da engenharia, ele é escritor daquela, uhum. do livro Ir e Vir, que já está na Sim, terceira de edição, de acessibilidade. da acessibilidade. Então, é, é, esse é um trabalho que ele faz muito bem para Santa Casa, porque é um prédio antigo uhum. e a nossa população está envelhecendo. Então, não é Sim. só um cadeirante, é um idoso também. Né? Então, ele trabalha muito bem nessa área, a gente faz todo tipo de acessibilidade e ele cuida dessa parte. O Heitor Miguel, que foi administrador de, de, de grandes empresas, ele cuida mais da parte de infraestrutura, junto com o, o, o corpo funcional de infraestrutura. Né? Aí o Lírio Marcos, do financeiro. Né, que é o, o primeiro e o segundo é, diretor financeiro. O professor Ivan, que vem da Universidade Federal, que é o diretor da escola, cuida do registro de todas as atas. Né? E eu fico ali na cabeça só... Entendeu? Comandando. É, né? Eu falo assim que eu sou a mais preguiçosa, <risos> que eu fico mais na área operacional. Então, eu sou muito ligada com a área da qualidade e a diretoria técnica, né? porque o diretor técnico é o que cuida do... Do, de toda a parte técnica do, do, do que responde pelo hospital. É, a Rebeca é na área de qualidade. O João Carlos, que é a área de captação e negócios. Né? E o privado é com o doutor Heitor Miguel, que ele que cuida junto com o doutor Fabiano Cansado dessa área. Aí nós temos a diretoria administrativa, que é comandada pelo Rinaldo Romano, que ele fica no suporte de todas as áreas. É, além dele ter o, o administrativo financeiro, ele fica na área de toda a área de reformas, construção, compras, tudo é na mão dele, entendeu? É na diretoria dele, mas sempre monitorado de perto pela diretoria corporativa. Agora, não é difícil administrar tudo isso com tanta gente e mais né, os associados, que é uma sociedade beneficente, que ainda tem, em algumas situações, ainda tem direito a voto, direito de decisão de algumas coisas. Não fica... É muito complicado gerenciar tanta pessoa. Por exemplo, cada decisão que a senhora tem que tomar, às vezes tem que passar pelos associados para ser aprovada alguma coisa, uma verba e tal. Não é complicado não, gerenciar é, tudo não, isso? É, é, a, a gestão é da diretoria corporativa. Uhum. Algumas outras situações, a gente tem a reunião do, do conselho, que é uma vez por mês na segunda, terça-feira do mês. E, por exemplo, se vai mudar o estatuto, alguma coisa, como nós tivemos uma alteração no estatuto por questão legal, né, que tinha que constar um artigo lá de acordo com uma lei complementar, aí é a Assembleia. Mas eu sou tão próxima das pessoas, eu gosto tanto deles, eu, eu amo. 
Sabe, é tão gostoso, a gente se reúne ali. Eles são maravilhosos, sabe? E, de vez... e eu dou serviço para eles, sabe? Por exemplo, é. tem um contrato. Aí a gente chama, monta aquela equipe para eles fiscalizarem aquele contrato. Aí eles vão lá, olham, vê se está sendo é, bem é, cumprida todas as... Ah, os termos do contrato, se está organizadinho, tudo. E depois eles dão um feedback, faz um relatório e ajuda muito. Bacana. Vamos falar um pouquinho mais, vamos voltar agora um pouco mais para o lado pessoal. Eu vi um videozinho outro dia aí na internet, a senhora dançando ali uma salsa, uma rumba, não sei o que tal. <risos> a senhora estava fazendo toda ali e dando, né, digamos assim, dando exemplo e dando show nas meninas mais novas e tal. Fala um pouquinho desse seu lado, né, que a senhora falou que já correu, foi correr, ainda corre até hoje muito e tal. Mas essa sua ligação com o esporte, de uma certa forma, e com a vida saudável. Ah, eu, eu sou daquela opinião assim, eu tô vivendo, eu tenho que ser feliz, eu tenho que viver o hoje. O ontem para mim já passou, não serve mais, Sim. entendeu? O amanhã não veio ainda, eu não vou poder saber o que, que vai acontecer, porque muitas vezes muda assim, de uma hora para outra, eu vivo hoje. Então tudo que me apresenta hoje, eu vou viver aquilo. Né? Uhum. Com muita responsabilidade, eu sou cristã católica e franciscano, franciscano ele é, é, não, é muito tradicional, né? uhum. mas eu gosto de viver uma vida saudável. Quais são suas atividades que hoje você gosta de, de desenvolver? Bom, eu agora é período da quaresma, né? eu acordo três horas da manhã. Às três horas? É, eu faço, Todos os dias? É porque eu estou fazendo o rosário com o Frei ah, Jus, tá. né? Aí termina é quatro e pouco, mas aí eu já vou para academia. Aí da academia. Todo dia, todo dia academia. Ou vou para academia ou vou correr no parque. Né? Então eu vou para musculação um dia, outro dia eu vou correr. E aí depois eu já vou para Santa Casa, né? É, raramente eu volto para almoçar em casa, porque não dá tempo. Eu já almoço Almoça lá. Almoça por lá mesmo. É, aí então. termino a tarde, aí vou passo um pouco de aula de música só para descontrair, né? À noite volto, leio um pouco. E saio com os amigos de vez em quando, eles tomam vinho, né? Eu não sou de bebê, mas eu acompanho. <risos> Muito Gosto bom. Gosto de viajar, entendeu? São dois? Quantos filhos hoje? Dois. Dois filhos, uma é dois, menina. É, uma menina que está fazendo o quarto ano de medicina, né? E o um menino que é da área de tecnologia da informação. Muito bacana. Doutora Ali, é, para a gente ir finalizando já, é, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres, né? Já que nós estamos num mês comemorativo mês de março, dia 8, é, comemora-se aí o Dia da Mulher. Queria que você deixasse uma mensagem. Você, como uma mulher de exemplo, né, que eu tenho certeza que é seguida por muitas outras mulheres, deixasse, deixasse uma mensagem né, para as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento. É, o maior milagre que nós temos é a vida. Então, nós devemos valorizar a vida. E não importa quem gosta da gente ou quem não goste. Deus gosta da gente, por isso que nós estamos aqui. Então, nós devemos usufruir cada minuto da nossa vida com alegria, né? com muita alegria. E ser mulher é, não faz diferença em relação às outras pessoas. Nós não devemos nunca procurar imitar as outras pessoas ou mesmo competir com outro sexo. Nós devemos ser só mulheres. Simplesmente ser mulher. É tão simples. É, é simples, é muito simples, entendeu? O homem muitas vezes tem a força física. E muitas vezes nós, mulheres, é, queremos tomar esse espaço que nunca vai ser nosso. E que o nosso espaço nunca vai ser deles, né? E lembrar ele sempre que possível, né? Toma cuidado que você nasceu de uma mulher. <risos> Doutora Ali, muito obrigado por essa entrevista, por esse bate-papo. Uh, tem o maior prazer, tive o maior prazer de entrevistá-la, minha amiga pessoal, já de alguns <risos> anos para cá, mas acho que foi a primeira entrevista né, é. que eu faço com você. Sempre assim, trabalhamos, né? Sempre trabalhamos juntos, de uma certa forma, mas é a primeira. Doutora, uh, muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo, que a sua vida sirva de exemplo para muitas mulheres, né, que elas que seja realmente inspiradora essa conversa toda, para que muitas mulheres né, sigam nos seus caminhos, aí para poder crescer e se tornarem realmente importantes na vida das pessoas, como a senhora é na vida de milhares de pessoas que passam pela Santa Casa todos os dias. É, a mulher é tão importante que até Deus quis ter uma. 
Uma mãe. É verdade, uma mãe. <risos> Quis ter uma mãe, né? Então, tá significa certo. que as mulheres são importantes e a gente tem que usufruir dessa importância que o senhor nos deu. Exatamente. Doutora, <risos> obrigado mais uma vez. Bom, gente, e assim a gente encerra mais um MS Cast, trazendo para vocês uh, todos os meses entrevistas interessantes, bate-papos gostosos como este. Então, eu fico por aqui, encontro vocês no próximo bate-papo do MS Cast. Até lá.